Hello students. We are going to discuss the question answer of subject social science standard 10th chapter 15 economic development. Now the question 1 discuss any five features of the developing economy. Is question answers may hum log koi bhi five features discuss karenge jo ek developing economy के लिए एग्जांपल होते हैं कि आपको अगर किसी भी देश की इकोनॉमी चेक करनी है कि वो डेवलप्ड है डेवलपिंग है पुअर है तो इन कुछ पांच आप फीचर्स को सामने रख के इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो इकोनॉमी डेवलपिंग है डेवलप्ड है या पुअर है सो so, इसमें मैं तकरीबन नौ फीचर्स मैं डिस्कस करने वाला हूं जिसमें से कोई भी पांच फीचर्स आप चूज कर सकते हैं अपने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखने के लिए so the answer is world development report 2004 categorized country having less than 735 dollar per capita income as a developing economy ab jo world development report hai ye actually ek sanstha hai jo pure duniya ki report taiyar karti hai aur slab deti hai ki kaun si country uh, kis kis tarike ki information un country ko country ke paas se leni hai जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर सके कि वो डेवलप्ड है डेवलपिंग है या फिर पुअर है तो इस तरह से इन्होंने रखा है कि जो देश 735 डॉलर से ऊपर कमा रहे हैं वो देश डेवलपिंग कंट्री हैं और जो देश 735 डॉलर से नीचे कमा रहे हैं वो पुअर हैं चलिए अब हम इनके फीचर्स जानते हैं कि कौन-कौन से फीचर्स होते हैं डेवलपिंग कंट्री के सबसे पहले तो होता है आपका नंबर 1 लो पर कैपिटा इनकम द पर कैपिटा इनकम इन द डेवलपिंग कंट्री इज लो देयर नेशनल देयर लेसर नेशनल इनकम गेट डिवाइडेड बाय अ लार्जर पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज पुअर सबसे पहला जो है लोअर कर पर कैपिटा इनकम यानी वार्षिक आवक हर सालाना आवक एक्चुअली ये लो पर कैपिटा इनकम निकाली कैसे जाती है इसमें हम लोग हमारी देश की आबादी और हमारी देश की जो नेशनल इनकम है देश की नेशनल इनकम को हम हमारी देश की टोटल आबादी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलती है और जिस देश की पर कैपिटा इनकम अगर कम होती है तो उस देश पे एक रिपोर्ट आउट करते हैं कि अगर यहां पर इनके देश के इनकम कम है तो इनके देश के लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज भी कम होगी अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगे तो इसीलिए वो देश डेवलपिंग है या फिर गरीब है नंबर 2 हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर एनम इज 2% और मोर देन इन दिस कंट्री देयर इज अ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड सो जिस देश की अगर देखा जाए तो जिस देश की पॉपुलेशन हर सालाना 2% से ज्यादा है मतलब हर साल उनकी पॉपुलेशन हर 2% से 2 2% तक बढ़ जाती है सपोज हमारे इंडिया की पॉपुलेशन आज के टाइम पे मान लेते हैं 100 करोड़ है तो अगले साल ये हमारे देश की पॉपुलेशन 102 करोड़ हो जाएगी कैसे निकाला अगर 100 करोड़ का हम 2% निकालते हैं तो 2 करोड़ है तो ये जो 102 करोड़ है ये आने वाले साल में हमारे देश के ऊपर एक तरीके से बोझ बनेंगे क्योंकि हमारे देश में इतने रिसोर्सेज नहीं हैं इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि सभी 102 करोड़ लोगों को ये सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं नेक्स्ट नंबर 3 एग्रेरियन इकोनॉमी अब जो डेवलपिंग और पुअर नेशंस होते हैं जैसे हमारा इंडिया है हमारे देश का अगर देखा जाए द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दिस कंट्री इज एग्रीकल्चर मोर देन 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इनकम इज अबाउट 25% ये हमारे देश का डाटा है कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो नियरली अबाउट 60% से ज्यादा लोग खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व हैं हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व है और हमारी ये आधी से ज्यादा आबादी हमारे देश की जो नेशनल इनकम है ना उसमें सिर्फ 25% ही कंट्रीब्यूशन करते हैं तो ये रेशियो अगर 60% पे अगर हो जाए हमारी जो नेशनल इनकम है जो 60% कंट्रीब्यूशन होता है तो ये जाके थोड़ा बहुत हमारे देश के लिए फायदेमंद है पर लेकिन हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी सिर्फ हमारे देश की एक चौथाई इनकम में सपोर्ट करती है नंबर 4 अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग uh, है इसको समझने की कोशिश करिएगा दैट देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम 20% ऑफ द रिच अकाउंट फॉर द 40% ऑफ द नेशनल इनकम मतलब हमारे देश के यहां पे जो दौलत और जो शौहरत है यानी जो इनकम करने वाले जो लोग हैं इसमें अगर देखा जाए तो हमारे देश की जो टोटल जो 40% जो हमारे देश की जो दौलत है वो इंडिया के सिर्फ 20% लोगों के पास है 
एंड ऑन द अदर हैंड और उसके अगर हम दूसरे तरफ देखें द पुअरेस्ट ट्वेंटी परसेंट अकाउंट फॉर अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द नेशनल इनकम एक तरफ जहाँ हमारे देश के बीस परसेंट लोगों के पास हमारे देश की चालीस परसेंट दौलत है उसी तरफ हमारे देश के बीस परसेंट लोगों के पास देश की सिर्फ दस परसेंट दौलत है तो ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं ना 20 परसेंट लोगों के पास 40 परसेंट दौलत दस परसेंट बीस परसेंट लोगों के पास सिर्फ 10 परसेंट दौलत ये क्या है ये एक इनकम डिस्पैरिटी है यानी इनकम में गैप है तो इस तरह का गैप जब तक लेवलाइज नहीं होगा तब तक हमारा देश जो है वो डेवलप नेशन में नहीं आएगा सो so, इसको हम क्या कहते हैं ये जो गैप को हम कहते हैं डिस्पैरिटी ऑफ इनकम बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरिया नाउ नंबर फिफ्थ Unemployment. The ratio of unemployment is more than three percent of the entire labor force. There is a seasonal unemployment and disguised unemployment in the rural area. Industrial unemployment exists in urban area. अब बेरोजगारी हर देश का सबसे बड़ा ये मसला है बेरोजगारी. हमारे देश में अगर देखा जाए तो जितने भी जो working class हैं ना हर working class में तीन percent से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं. अब इसमें अगर देखा जाए तो बेरोजगारी जो है seasonal. सीजनल यानी ये मौसम पे होते हैं जैसे आप कह सकते हैं जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वो लोग साल के सिर्फ तीन से चार महीना खेती करते हैं बाकी के आठ महीना बेरोजगार रहते हैं ये सीजनल है उसके बाद डिस्काइस अनएम्प्लॉयमेंट ये ऐसे तरीके के एम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पे एक पर्सन ऐसा बिजनेस ऐसा काम जो सिर्फ एक पर्सन आराम से हैंडल कर सकता है पर लेकिन वहाँ पर एक से ज़्यादा लोग वो बिजनेस में बैठे हुए हैं तो इस तरीके के बिजनेस इस तरीके के इंसान को हम लोग दिस गाइस अनएम्प्लॉयड कहेंगे यानी वो रोज़गार तो है पर लेकिन दुनिया के नज़र में वो आई एम सॉरी वो बेरोज़गार तो है पर लेकिन सिर्फ दुनिया के नज़र में एक्चुअली वो एक अनएम्प्लॉयड है ये ज़्यादातर आपको कहाँ पे मिलेगा गांव में आपको ज़्यादा मिलेगा और शहरों में इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसे इंसान अगर देखा जाए वहाँ पर जिस टाइप के मजदूर या फिर वर्कर की ज़रूरत है उस टाइप के मजदूर वहाँ पे नहीं हैं तो उनको वहाँ पर रोज़गार नहीं मिल सकता है सपोज फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री में इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है पर लेकिन उस शहर में या उस देश में उस जगह पे कोई इलेक्ट्रीशियन ही नहीं है अब एक बंदे को प्लम्बिंग का काम आता है पर लेकिन वहाँ पर प्लम्बर का काम ही नहीं है तो वो कौन सा एम्प्लॉयमेंट हो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट नाव आ जाते हैं हम पावर्टी पर यानी गरीबी अबाउट वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन लिवस इन द डायर पावर्टी दे आर अनएबल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड क्लोथिंग शेल्टर एजुकेशन एंड हेल्थ अब हमारी बात करें हमारे देश के तकरीबन एक तिहाई आबादी यानी हंड्रेड परसेंट में से तकरीबन थर्टी फाइव परसेंट लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं अब हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये पर्सन गरीब है पाँच चीज़ों को ध्यान रखना है अगर वो पर्सन या वो परिवार फूड खाना क्लोदिंग कपड़ा शेल्टर घर एजुकेशन पढ़ाई हेल्थ यानी मेडिकल सर्विसेस अगर नहीं हासिल कर पा रहा है उसकी इतनी कमाई नहीं है कि ये पांचों चीज़ों को अच्छे से फुलफ़िल कर सके तो वो पर्सन या वो फैमिली बिलो पावर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे है और सेवन ड्यूरल इकनॉमी इन दिस कंट्री ब्लैकवर्ड विलेज इकनॉमी एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी एक्सिट साइड बाई साइड विद अ मॉडर्न अर्बन इकनॉमी ड्यूरल इकनॉमी एक जगह से ऐसी एक टाइप की इकनॉमी होती है जहाँ पर दो टाइप की इकनॉमी होती है एक इकनॉमी ऐसी आपकी उधर गाँव में मिलेगी जो देखा जाए वहाँ पे पूरी तरीके से गरीबी है ना कोई टाइप की टेलीकॉम कम्युनिकेशन फैसिलिटी है ना इलेक्ट्रिक फैसिलिटी है ना ड्रेनेज फैसिलिटी है ना देखा जाए तो वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी है ना हेल्थ फैसिलिटी है यानी आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो वो गांव पूरी तरीके से पिछले ज़माने में वो रह रहा है आज से सौ साल पहले कोई भी टाइप की इतने डेवलपमेंट नहीं है और एक तरफ अगर देखा जाए उसी राज्य के अगर थोड़ा सा दूर हम लोग चले जाएं एक ऐसा सिटी है जहाँ पे सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं जॉब्स हैं दुनिया भर की बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटी है बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है बेस्ट लिखा जाए वहाँ पे लोगों को घर मिल रहे हैं खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है एक तरफ से एक ऐसा गांव है जहाँ पे कुछ भी नहीं है फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है लोग वहाँ पर आज भी बाबा आदम के ज़माने में जी रहे हैं और उल्टी उल्टी दिशा में देखा जाए तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है एकदम एडवांस लाइफ जी रहे हैं इस तरह की इकनॉमी को हम लोग डुएल डुएल यानी दो इकनॉमी एक ही जगह पे दो इकनॉमी एग्जिस्ट कर रही है एक गांव एक शहर नंबर एट इन एडिकुएट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एडिकुएट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अगर समझा जाए तो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड हेल्थ एंड बैंकिंग फैसिलिटी आर 
इनएडिकुएट दिस एम्पर इकनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी देश की इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यानी जो सिविक आम सुविधाएं होती है जैसे ट्रांसपोर्ट किसी भी अगर फैक्ट्री से गुड्स ले जाना हो तो उसके लिए कम्युनिकेशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन जो बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए जगह जगह पर हर एक एरिया में एक मेडिकल हॉस्पिटल होना चाहिए ताकि उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए साथ साथ में बैंकिंग फैसिलिटी बैंकिंग फैसिलिटी देखा जाए पेमेंट करने के लिए इंश्योरेंस हो इंश्योरेंस कंपनियां होनी चाहिए जो इंश्योर कर सके किसी का नुकसान हो तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करती है तो ये सब फैसिलिटी ना होने की वजह से वो देश वो राज्य की तरक्की जो है वो स्लो हो जाती है एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड ये नाइन्थ पॉइंट है अब देखते हैं दीज कंट्रीज एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स एंड मिनरल एंड इम्पोर्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट देयर इनकम फ्राम एक्सपोर्ट इज लेस दैन द एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट ड्यू टू द एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड देयर फॉरन डेप्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग अब इंडिया जैसा देश जहाँ पर साठ से साठ परसेंट से ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है तो ये देश के हम लोग हमारे जैसे देश क्या करते हैं मैक्सिमम ये एग्रीकल्चर से बने हुए प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं जिसकी वर्ल्ड मार्केट में बहुत कम डिमांड होती है और साथ साथ में हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं बहुत ही कम दामों में और यही रॉ मटेरियल जब दूसरे देश वाले यही रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके प्रोसेस करके फिर हमें वही रॉ मटेरियल हमें वापस ऊँचे दामों में बेचते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट पर जो इनकम होती है वो कम होती है और इम्पोर्ट पर जो खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है अब इसकी वजह से हमारे देश के ऊपर हमारी जनता देश की जनता के ऊपर एक फॉरेन कर्जा बढ़ता है जो किसी भी देश के लिए इट्स वेरी हार्मफुल ऑल राइट गाइस दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अलॉन्ग विद दिस इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं उनकी लिख मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी थैंक यू वेरी